Kalau hormat yang silkan, ia bukan Cik Ham dan Bu Maji, pengarah eksekutif tuan tinggi Siti Sinan Rohan untuk menyampaikan sepatah dua kata dengan segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum, jabatan DBKL, wakil-wakil pengajar, rakan-rakan media dan hadirin hadirin sekalian. Let me continue my speech in English. I think it's very easy for us to underestimate the value of small pocket spaces such as this that you see in front of you. As as, we, as the cities urbanize and you see more people moving in the cities, the challenge has been about cities becoming concrete jungles and that we are losing our nature cover as what it used to be. So this particular effort that we that DBKL has embarked on together with the city has is a mark towards renewing the city by bringing back the forest, as you can see, the planting that we have put up here. As, as we know, green spaces a lot, has a lot to offer. It is a counterbalance to the harsh urban environment around us. As, you can, as many of you all have said to me earlier before this launch, that the environment here now feels different, especially without the cars particularly, uh, you are able to actually utilize this to become a public space. It gives us respite, a chance to catch our breath in this bustling city that allows us to connect with nature so we may remember that there is other life around us. It also provides a space for each one of us to reflect, to find that moment of clarity. So green spaces are essentially the breathing life of what makes a city. But this effort to bring back life to Kuala Lumpur, we hope that this will contribute to enhance Kuala Lumpur in becoming a more livable city. Think City is a strong advocate of green spaces in the urban setting. It is one of our key strategies to rehabilitating public spaces. We wanted to bring a little bit more of the forest into the city. One of the more unique features of this park is, its, is in its design that intentionally resembles our Malaysian jungle. As you can see from the diversity of species that has been planted, that you will, that you will come to know that the richness of our flora and fauna. We brought in a variety of rare local plants from our forest and boulders from the river, uh, Klang River in hope to create a habitat that will attract more urban wildlife to this park. Lama Tun Perak holds particular significance for us. This is Think City's first park in Kuala Lumpur, bringing us closer to the goal of contributing to DBKL's journey to make Kuala Lumpur to become a livable city. 
The opening of this park marks a meaningful milestone between Think City and EBKL. We are grateful and humbled to be part of the Signature Parks program. We look forward to strengthening our relationship further for the collective goal of improving our city. From all of us at Think City, we would like to give a special thanks to all our partners. Uh, I'm, I'm not able to name all of them. There are many who have come forward in many different forms. And we are indeed grateful for all the support that you have given. Lastly, we'd like to thank Kazana Shah Yahesa Hasana for their unyielding support and direction in all that we do. Once again, thank you for joining us today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang berbahagia, Jiam dan Abdul Hadid, selaku ketua yang kita berikan sini. Yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hadid, Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para jemputan kerana sini meluangkan masa untuk bersama-sama bersama di laman Tun Perak Petang ini setelah hampir 4 bulan akhirnya Mikael dan rekan-rekan sedikit telah dapat menyiapkan kawasan ini sebagai kawasan bandar Poket Park dan laman ini merupakan usaha-usaha sama yang erat antara tiga pihak iaitu di Mikael Team City dan Bara uh, Sebab turun Taylor Station Sebagai pesatuan duduk setempat lah. Jadi uh, Setiap pihak telah memainkan peranan uh, Yang jelas uh, Untuk menyiapkan Pukat Park ini Dan kita akan menghadapi Rekansi uh, pada Minggu Harapan uh, Di mana uh, Ramai kita daripada negara-negara ASEAN Akan datang uh, Ke Kuala Lumpur Jadi saya berjaga tak banyak Kepada Rekansi dan uh, Pokat Park ini Jadi melalui Tim City ini bersama 8 agensi dan persatuan Telah memberi semangat yang begitu besar Dalam menjayakan uh, Pokat Park uh, Laman Tempera ini uh, Dapat bantuan Dapat lihat uh, bagaimana Keadaan dulu dan sekarang amat berbeza Di mana dulu hanyalah uh, Hanya waterfall Dan kita akan dapat juga uh, Tempat jalan kaki Tetapi sekarang ini telah berubah menjadi kawasan uh, rehat kawasan berjalan kaki yang boleh dilalui oleh semua orang termasuk OKU dan uh, saya dipahamkan uh, juga uh, akan ada food truck kawasan ini uh, jadi saya, saya mengucapkan sedikit banyak terima kasih kepada City Foundation, Malaysia Nature Society uh, Free Tree Society, Studio DL Nature Station, Nature Ecosystem sempat jadi kerana ini Tropical Rainforest Conservation dan sebagainya yang telah sama-sama memberi contribution yang besar dalam uh, menjadikan kawasan ini sebagai pocket park ini selaras dengan projek River of Life yang ada sedang uh, jalankan sekarang yang membentuk kawasan uh, Jalan Raja, Jalan Tumbera Jalan Tumbera dan uh, uh, dan kawasan ini yang untuk menjadikan kawasan ini lebih indah, lebih bersih dan lebih berdaya maju. Jadi kita berharap dengan adanya uh, pocket park ini yang boleh menikmati air terjun dengan uh, macam hutan bandar ini, kita akan merasa macam kita seolah-olah berada di satu kawasan hijau uh, bukan kawasan uh, uh, bandar yang penuh dengan batu-batu. Jadi pocket park ini semalam kita ada interview konsul dengan yang hormat Perdana Menteri dan beliau telah Uh, menyebut supaya kolonomi lebih banyak pokok di tanah di Kuala Lumpur lebih banyak pocket park uh, tidak lagi ada kan di Kuala Lumpur dan kita selaras dengan arahan yang amat berhormat Perdana Menteri supaya pocket park, banyak pocket park ini dijadikan uh, di Kuala Lumpur dan ini merupakan satu projek uh, pertama uh, kita dengan Team City kita berharap kita dapat uh, melaksanakan, melaksanakan lagi lebih banyak projek-projek uh, sedemikian Uh, seperti mana uh, yang terdapat di USA, uh, di UK dan di Australia Di mana mereka telah mengucapkan poket-poket park untuk Mereka-mereka uh, yang bertugas di pejabat, di gedung-gedung Tetapi mereka akan menghabiskan masa untuk lunch Di kawasan-kawasan poket park ini yang kita dapat lihat 
Jadi MOU di antara pihak Ting City dan DPK yang telah terbentri sejak 2015 dan uh, komitmen bersama BARA merupakan satu uh, kejayaan selama ini dan kita berharap kita akan dapat menyambungkan lagi uh, MOU ini uh, antara DPK dan Ting City apabila uh, uh, MOU perjanjian ini tamat pada Januari 2018. Jadi kita berharap uh, kita akan dapat teruskan projek di kawasan-kawasan lain Kita akan dapat uh, mengenal, mengenal pasti kawasan-kawasan yang boleh kita bangunkan Supaya kita dapat uh, membina lagi poket park seperti ini Yang mana rakyat Kuala Lumpur atau warga Kuala Lumpur sangat memerlukan uh, Jadi uh, dengan uh, itu uh, dia akan menjadikan seperti mana yang Cik Amdan kata tadi uh, Kalau kita dapat wujudkan uh, poket-poket park ini Kita akan dapat satu deritan poket park yang bersambung-sambung sehingga uh, ke uh, uh, kawasan Tugu dan kawasan uh, Botanical Garden yang keseluruhannya kawasan ini uh, melingkumi kawasan hijau seluas 400 eka di kawasan bandar. Jadi dengan itu, ini merupakan satu kemudahan kepada warga kota dan adalah menjadi tanggungjawab bersama uh, untuk kita menjaga poket-poket park ini selepas ini supaya tidak berlaku vandalism dan uh, sama-sama kita uh, menjadikan ini sebagai uh, apa ini, harta bersama dan kita sangat berharap uh, warga kota akan dapat uh, menikmati tempat ini iaitu laman uh, ini dan supaya kita dapat menambahkan lagi di masa-masa akan datang. Dengan kata itu saya dengan penuh kesyukuran uh, dengan apa istilah Rahman Rahim dengan sekejap cerita yang merasmikan dalam perayaan ini. Terima kasih.